Es momento de conocer más de nuestros artistas, su inicio, su trayectoria, sus integrantes, su discografía y mucho más. Porque ellos son valiosos representantes de lo nuestro. Valiosos representantes. Cuando a Sucre quieras llegar, de los apodos no escaparás. Son tradiciones capitalinas que con cariño te lo dirán. A bailar con esencia. Ay. Agrupaciones femeninas, damas hermosas que llegan desde la capital de nuestro país. Estoy con. Eh, mi nombre es Jimena, vocalista del grupo Esencia. ¿Tu nombre? Carmen. Aquí estamos con. Con Ligia, la dientista del grupo Esencia. Y Angie. ¿Qué tal? Ellas vienen desde la capital de nuestro país, desde Sucre. Y bueno, quiero hacerles unas preguntas. ¿Cuánto tiempo de vida tiene Esencia? Estamos nosotros de más o menos desde el 2000, yo he empezado desde el 2000 más o menos, creo que son más antiguas, pero, pero eh, por cuestiones de, de, de trabajo, cuestiones de estudio, hemos dejado de, de dar nuestra vida artística, ¿no es cierto? Y luego en el 2019 nos hemos vuelto a reunir eh, con motivo del homenaje de los más de los 50 años de los más. Entonces eh, decidimos quedarnos, decidimos volver a rearmar el grupo y bueno, y ahora aquí estamos. Con mucha fuerza. ¿Cuántos trabajos discográficos tienen hasta el momento? Eh, hay una, un CD grabado, tenemos ya, hay eh, canciones propias de eh, diferentes compositoras del grupo, pero también hay reediciones en este CD. ¿Cuál es, ¿Cuál es la canción que más logros les ha traído para el grupo Femenino Esencia? Bueno, la verdad, la, la identidad del grupo es eh, tocar temas chuquisaqueños y lo que hemos tratado de hacer es un poquito buscar en la historia chuquisaqueña. Hemos sacado dos guayos que queremos que sean un homenaje a nuestra ciudad, como son las siete patas, los apodos, porque es una característica de Sucre. Persona que llega ya le ponemos un apodo, entonces hemos grabado dos guayos que estamos tratando de difundirlos. Esos serían nuestros dos temas que más nos identifican. Excelente. ¿Cuál sería el mensaje de la mujer chuquisaqueña a las nuevas generaciones de mujeres que quieren que se ven reflejadas en ustedes como grandes exponentes de la música folclórica? Bueno, el mensaje en sí es eh, mucha perseverancia en lo que uno quiere hacer. Como dijo mi compañera, este, este trabajo inició hace bastante tiempo. Y precisamente porque el trabajo de la mujer es, es en distintos ámbitos, una mujer es esposa, es madre, es hija, es de todo, ¿no? Y aparte de hacer música, realmente es un, es un gran sacrificio, es, es otra actividad que a nosotras nos llena, nos llena de orgullo, esta vez presentando nuestro trabajo. 
y bueno, decirles que hay que perseverar hasta alcanzar nuestros objetivos. Exactamente, yo estoy con una voz hermosa, tienes una voz preciosa de verdad, me ha gustado mucho, he escuchado la canción y ¿hace cuánto tiempo te dedicas al ámbito musical? Eh, bueno, alguna vez alguien me dijo, la música te busca, no, yo nunca había practicado, o sea, soy totalmente empírica, pero con el tiempo se me han presentado oportunidades de conocer a gente que me ha dado la oportunidad de cantar a su lado, entonces aproximadamente hace unos cuatro años eh, me vengo dedicando a lo que es la música. Parece increíble que seas empírica porque tienes una voz lírica muy linda. Tal vez lo, a, a, a quien le doy crédito es a mi oído, ¿no? Escucho y canto. De a poco me estoy formando, pero todo es empírico por ahora. Ustedes como grupo femenino eh, Esencia desde la ciudad de Osirca tienen una canción que está dentro de las destacadas de la gestión. ¿Pueden hablarnos de esta canción? Es no vales nada, ha sido compuesto por una integrante del grupo, Victoria Sandoval, que bueno, ahora la estamos promocionando, es, es composición del grupo en sí, entonces, eh, bueno, esperemos de que sea el del agrado de todo el público. Así es, y estará dedicada para alguien en especial. Bueno, sí, viéndolo de diferentes puntos de vista, sí, ¿no? A una persona que nos enamoramos como todas, hemos pasado por esta etapa, nos han abandonado, como varias también hemos pasado por esta etapa, pero a pesar de eso, de haber sufrido, de haber peleado, de haber renegado, de todo, nos levantamos y buscamos otros horizontes que nos hacen mejores personas. La historia se hace canción. Y la historia se hace canción. Exactamente, y un mensaje para todas las que han pasado por esa etapa, como lo dices, ¿verdad? Angie, estamos a días nada más de culminar lo que son las votaciones para el Grupo Femenino de la Gestión 2023. ¿Qué le dices a todo tu público, a la gente que no, no solo está en la ciudad de Sucre o acá en la ciudad de Cochabamba, sino está en Bolivia entera y en el mundo entero siguiendo lo que son eh, los, los trabajos de nuestra gente, de la gente artista boliviana? En primera, querida Mari, estamos muy felices por todos los mensajes que hemos ido recibiendo en esta nominación. Realmente eso nos ha motivado, nos ha llenado de felicidad recibir tan lindos mensajes de apoyo. Realmente no, no sabíamos que estábamos llegando a tanta gente y que tanta gente gustaba de nuestra música. ¿no? Pedirle su constante apoyo, los que ya han votado por nosotras, compartan, compartan la página, denle un like en la foto. Necesitamos de su apoyo para que el Grupo Esencia llegue a ser nominado el mejor grupo femenino. Así es, estamos a días nada más y Esencia es un firme candidato para que esté con nosotros acá en la ciudad de Cochabamba el 20 de octubre en el Teatro Adela Zamudio, pues compartiendo una noche de gala espectacular con muchos artistas que van a llegar de todas las ciudades de nuestro país. Muchísimas gracias por esta entrevista y por favor tu saludo para toda la linda gente cochabambina. Nuevamente darte gracias, para nosotras la verdad es un orgullo conocerte, eres un ejemplo, un hito realmente entre las mujeres, es un honor que nos hayas entrevistado y pedí a todo el público por favor que siga apoyando al grupo y que le sigan nuestra página por favor, gracias. Muchísimas gracias y yo los dejo con el saludo de esencia desde Sucre. Un saludo muy especial para toda la gente que, sí, que nos sigue por estas redes, especialmente a Saiwa que brindan el espacio al artista boliviano como nosotras mujeres para seguir. Nosotras somos el grupo Esencia. Hasta pronto.
Es momento de conocer más de nuestros artistas, su inicio, su trayectoria, sus integrantes, su discografía y mucho más. Porque ellos son valiosos representantes de lo nuestro. Valiosos representantes.